ঘাড় ব্যথা মাথা ব্যথা এটা নিয়ে আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই মানে কিছু না কিছু সমস্যা থেকেই থাকে কারো ঘাড় ব্যথা কারো না হয় মাথা ব্যথা এই ধরনের বিভিন্ন বাত ব্যথা বিভিন্ন ধরনের ব্যথার সমস্যা নিয়ে নিশ্চয় আসে আপনার কাছে তো এই সাম্প্রতিক সময় এই শীতকালটায় আপনি কি ধরনের পেশেন্টগুলো বেশি পাচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে ঘাড় এবং মাথা ব্যথা অনেক প্রকার প্রবলেম হতে পারে একটা মানুষের এবং এটার প্রকার ভেদ তীব্রতা অবস্থান বিভিন্ন রকম ভাবে প্রকাশ পায় রোগী আমাদের কাছে আসে অনেক সময় মাথার প্রবলেমের কারণে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে অনেক সময় ঘাড়ের বা সমস্যা বা প্রবলেমের কারণে মাথা ব্যথা হতে পারে এবং অনেকগুলা ডিজিজ আছে যে যে সকল যে ডিজিজে ঘাড় মাথা ব্যথা দুটো হতে পারে বা আলাদা আলাদা হতে পারে এখানে শুধু যে ঘাড়ের সাথে মাথা ব্যথা হতে পারে তা না তার সাথে অন্যান্য আরো বিভিন্ন সিমটম দেখা দিতে পারে যেমন অনিদ্রা দীর্ঘদিন না ঘুমানো বমি বমির ভাব তারপর হচ্ছে মাথা ঘুরানো চোখে ঝাপসা দেখা বা কম দেখা হাত অবশ্যই আসা বা ঝিঝি লাগা শোল্ডার এবং কাঁধের পিছনে বোধহীন অনুভূতিহীন বা জ্বালা পোড়া জাতীয় বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দিতে পারে অনেক সময় স্পাইন বা ঘাড় বা বেঁকে যেতে পারে বা একটু কাত হয়ে যেতে পারে বা ঘাড়ের যে একটা অবস্থান যে ন্যাচারাল বা নিউট্রাল অবস্থানে থাকার কথা সেটা থাকতে নাও থাকতে পারে অনেক সময় দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে দেখা যাবে যে ঘাড়টা স্টিফ হয়ে যেতে পারে স্টিফ নেক যেটা আমরা বলে থাকি একেবারে ফিক্সড বা রোগী যদি চাই যে বলি যে মুভমেন্ট করতে সে একেবারে সে দেখা যাচ্ছে ডানে বা বামে করতে পারবে না মাথাটা ঘোরাতে পারে না হ্যাঁ এটার সাথে অনেকের কানে প্রবলেম হতে পারে কানে শোষো ভোবো এই জাতীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে আবার মাথা ব্যথারও বিভিন্ন টাইপ হয় অনেক সময় কপালের দিকে ব্যথাটা হতে পারে অনেক সময় চোখের এক এক চোখের দিকে পেইন হতে পারে অনেকের দুই চোখের দিকে পেইন হতে পারে অনেকের মাথার পুরো মাথায় ব্যথা হতে পারে অনেকের শুধু পিছন সাইডটায় ব্যথা হতে পারে তো আসলে এটা একটা বিশাল সাবজেক্ট এবং মেডিকেল সায়েন্সে এটা নিয়ে দীর্ঘদিনই বিভিন্ন ডাক্তাররা চিকিৎসা এবং গবেষণায় লিপ্ত আছে তো আমরা ঘাড় ব্যথার কমন যে সমস্যাগুলো আমরা পাই আমাদের নিয়মিত প্র্যাকটিসে আপনি যেটা জানতে চেয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হচ্ছে সার্ভাইকাল ডিস্ক প্রলাপস এবং সেই ক্ষেত্রে কি এক ধরনের মাথা ব্যথা হয় যেটা সার্ভিকোজেনিক হেডেক হেডেক হতে পারে বলা হয় যে ব্যথা মানে সূত্রটা আসলে বা উৎসটা হলো তার ঘাড়ে কিন্তু ব্যথা হচ্ছে তার মাথায় মাথা হতে পারে চোখের বিভিন্ন পরীক্ষা করা হচ্ছে তেমন কোনো সমস্যা পাওয়া যাচ্ছে না বা আদার্স পরীক্ষায় কোনো সমস্যা আসেনি বাট তাহলে তার ব্যথাটা মানে সূত্রটা কোথা থেকে এটা হয় প্রায় রোগী দেখা যায় যে মাথা ব্যথা মাথা চোখের পিছনে ব্যথা বা ঘাড়ের পিছনে ব্যথা নিয়ে ঘুরছে চোখের ডাক্তার সাব দেখে হয়তো বলছে না চোখ কোকে আছে অনেক সময় প্রেসার চিন্তা করে হাই প্রেসার লো প্রেসার না এগুলো ভালো থাকে তো তখন দেখা যায় যে এটা আসলে ঘাড়ের থেকেও আসতে পারে সার্ভাইকোজেনিক হেডেক যেটা আমরা বলে থাকি তো আমি যেটা বলছিলাম যে পিএলআইডি একেবারে কমন বা ডিস্ক প্রলাপস ঘাড়ে সার্ভাইকো সার্ভাইকাল ডিস্ক প্রলাপস এটাই সবচেয়ে আমরা এখন বেশি পেয়ে থাকি তার সাথে হচ্ছে সার্ভাইকাল স্পাইন যে আছে আমাদের সি কার্ভ বলি আমরা ইংরেজি সি অক্ষরের মতো কার্ভটা এই কার্ভটা অনেক সময় ডিটোরিয়েট করতে পারে বা স্ট্রেট হয়ে যেতে পারে তো সি কার্ভ কার্ভ নষ্ট হয়ে যাওয়া বা কার্ভ সিটা আই হয়ে যাওয়া ইংরেজি আই অক্ষরের মতো সোজা হয়ে সোজা হয়ে যাওয়া তখনও কিন্তু আপনার ঘাড়ের ব্যথা বেদনা বা প্রবলেম হতে পারে তাছাড়া অনেক সময় ঘাড়ের যে মাসেলসগুলো আছে আমাদের বিভিন্ন মাসেল আছে আমরা যে মুভ করতে মাসেল কাজে লাগে বা মাসেলই আমাদের ঘাড়কে মুভ করে থাকে এই মাসেলে অনেক সময় স্প্রেইন হতে পারে আমি তাছাড়া বেড়া হাঁটাচলা করলে মানে ব্যথাটা একটু কম 
उत्तर दी कोमरे बैठा एवं पायर दिखे हाँटू थे कुपरे अंकश थाई है एवं उरुते जेटा हमरा इखने कौन कौन जतियों बैठा कौन सो कौन कौन ऑल सो पे ही ये तो एक प्रकारे बैठा तो एक हत्रे आपना के आमी जेटा बोल बो प्रथम तो आपना किसी बेसिक करेक्शन प्रोजेक्शन आपने जी कास्टक करें एक आजेर क्षेत्रे आपना माजार ऊपर बा कोमरे � शेठ आपना के एक टू ख्याल करता होगे भूल भावे कष्ट करते सें कि ना बौशा ठीक है सें कि ना आपने जो बोल सिरन बौशे तकले उठते कोष्ट है, सो आपने कि बौशा टक ठीक मोतो बौशचन कि ना शेठो एक इम्पोर्टेन्ट, बौशार क्षेत्रे जी स्पाइन टके मेरु दोन टके शुजा करे बौशा स्ट्रेट बौशा सामने कूज ह प्रचुर अमी टिप्स दिए ची एक टू फॉलो करें ये भावे चलें आर पाशा पाशी विभिन्न बेयाम दिए ची एक्सरसाइज एक्सरसाइज गुले आपने एक टू शिखे यूट्यूब एवं फेसबुक के दवा आचे ओगुले आपने एक टू ट्राई करें आशा करी को में आज भी बैठा है बैठा ना शक मॉलों बा गरम शक आपने दिए देखते टाइट हो आसते परे पेन होते परे से हमें पानी कम खावर कारण ये एक कमन जिन सो नियमित अंत तीन थे चार लिटार पर डे दैनिक अपने के पानी खेते हैं बैथाय गरम शेक दिए देखें व्यायामगला देखें और बैथानाशक ओषद जदि को डाक्त परामर्श आप खान खेते कि बसिद खावा जाए ना पशापी कि दुई मास अपनी क्यलसियम खे देखें अबांग विटामिन B1, B6, B12 किंतु पाव जाए एक टकरे दुबला खेद देखें तार पड़ो जो दी देखें जात छेना ताहोले अवश्य अपना के बाद बेता विशेषज्ञ डॉक्टर के देखते हो। अमरा मसल स्प्रेन ये कथा बोल सिला मशले ऐतु बेता होय तो खोने बोंग तात खोने की कोड बे शे बिषय टी नीट तो कथा बोल बो। जी मसल स्प्रेन अनेक समय रात घुमे शुआर प्रब्लेम हम बाल समस्या होते मैं एक बैड अवस्था मेल पजिशने जो घर थे कारण माथा से खेलते जी जेको स्पोर्टस क्या मध्य होते जेटा प्रथम तो बोलिए कारणगुल मोस्ट अब द कारण से फल्टी टेक्निक मैं फल्ट अवस्था को हम एवं मैं जो हाइड्रेशन ना थे शरि पर्याप्त स्पेशलि शीते क्योंकि मानुष पानी कम खाए हाँ मानुष पानी कम खाए जेहतु पानी चाहिदा मैं तृष्णा कम है जार कारण से पानी कम खाए क पानी परिमाण गरमे जाटू गरमे बसि खेते हैं प्रयोजन क्योंकि शीते न्यूनतम सुस्थ मानुष के तीन लिटार पानी पर डे खेजे वो डिहैड्रेट हलो मासल पुल करते कमन आर अनेक समय इंजुरी आपने जो स्प्रेन होते अने के देखा जाए जी विभिन्न क्जे क्षेत्र एक भारि बोझा नील माथाय अने के विभिन्न मैसेज कर सेलुने जाए अनेक कारण तक इंजुरी है प्राय रुगी पे थी तो ताथे क्यों घरे ये प्रॉब्लम गुला देखा दिखता पड़े। अनेक समय सेलों ने जेटा करे जब घर फूटा है। घर फूटा नो जी। इतने तो खूबी खड़ा उचित ना इटा करने। हैं अनेक समय मारा हो जेते पड़े। घर फूटा नो थे के अम्रा सर्वाइकल देखा जाए जी कॉट कंप्रेशन हुए जेते पड़े बा उखाने कंट्यूशन बने कॉट फेटे � तर किए ओडनटएड प्रसेस थे वो प्रसेसटा भेगे जाए कड़े कम्प्रेशन मानुषा मारा जाए तद्रुप एक ही भाव जदि क्यों घर फुटाते जाए सेलुने से फल्टी भाव कर तक क्योंकि दुर्घटना होते और से हल हटात पैरालसिस होते चार हाथ पा अबस होते तरह घाड़े इंजुरी होते मासल इंजुरी होते लिगामेंट इंजुरी होते आमादेर जेब बोंस गुलासे घरे 
এই বোনসগুলোর মধ্যে শুধু দি মাংসপেশি না ভিতরে ইন্টারনাল বহু লিগামেন্ট আছে এই লিগামেন্টগুলো অনেক কারণে প্রদাহ হয় বিভিন্ন কারণে ওই যে বলছিলাম ফলটি টেকনিক ফল ভাবে বসে থাকা এই যে মোবাইল ফোন আমরা সারা ক্ষণ চালাচ্ছি ল্যাপটপ কম্পিউটার বা যে কোনো কাজ আপনি একটা কাজ হয়তো করছেন বা যে লেখালেখির কাজ করছে সে হয়তো নিখুত কাজটা সামনে ঝুঁকে করার চেষ্টা করতেছে আর যখন খুব বেশি কনসেন্ট্রেশন দেওয়া হয় খুব মনোযোগের সাথে কিন্তু এটা হয়েই যায় অটোমেটিক্যালি তখন ঘরে কিন্তু ইনজুরিটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যারা ইঞ্জিনিয়ার ড্রয়িং এর ক্ষেত্রে তাদেরকে কিন্তু মনোযোগ দিতে হয় খুব নিখুত ভাবে বা যে কোনো কাজই আমরা দেখা যায় ঘর দীর্ঘ সময় সামনে ঝুঁকে রাখার লাগে অনেক সময় তো এই যে কন্টিনিউয়াস বা প্রলং পিরিয়ড অনেক পিরিয়ড ধরে যখন রাখে তখন কিন্তু ঘরে আপনার ফাইব্রোসিস ডেভেলপ করতে পারে শুকিয়ে যেতে পারে টর্ন হতে পারে মাসেল পুলিং হয়ে যেতে পারে অনেক সময় যে মাসেলে যে ফিলামেন্টগুলো ফিলামেন্টগুলো প্যাস খেয়ে যেতে পারে ফিলামেন্টগুলো প্যারালাল থাকে একটা আরেকটার সাথে কিন্তু যদি সেটা টুইস্টিং হয় মানে প্যাস খেয়ে যায় তখন কিন্তু আপনার তীব্র ব্যথা হবে ব্যথা হতে পারে এবং একটা প্যাস যখন খেয়ে যায় সেখানে একটা প্রদাহ হয় ইনফ্লামেশন হয় ওই ইনফ্লামেশন থেকে সেখানে সেকেন্ডারি আপনার ডিজেনারেশন হতে পারে ফাইব্রাস টিস্যু চলে আসতে পারে সো দেখা যায় যে মাসকুলার টিস্যুর জায়গায় ফাইব্রাস টিস্যু তখন কিন্তু এটা অলওয়েজ আপনার ডিস্টার্ব করবে পেইন 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 এটা এটা হতে পারে তো এটা আসলে প্রত্যেকটা ঘাড় এবং মাথা ব্যথা রোগীদেরকে আমরা খুব সহজেই আইডেন্টিফাই করতে পারি কজটা কি আসলে আর মাথা ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা যদি কমন কজ দেখি একেবারে এই যে শীত একটা ওয়েদার এই যে ডিউ টু কোল্ড অ্যাটমসফিয়ার মানে খুব ঠান্ডা ঠান্ডা থেকে আমাদের ভেজো কনস্ট্রিকশন হয় মানে ব্লাড ভেসেলগুলো টাইট হয়ে যায় ন্যাচারালি মানে যখনই ঠান্ডা ওয়েদার আসে তখন ব্লাড ভেসেল কনস্ট্রিকশন হয়ে পড়ে সে চিন্তা করে যদি কনস্ট্রিকশন আমি না হই বা মানে খিঁচে না যাই তাহলে আমার ব্লাড সার্কুলেশন বাড়বে আমার টেম্পারেচার মানে পরিবেশে চলে যেতে পারে কারণ সে তার টেম্পারেচারকে ধরে রাখতে চায় নিজের বডি তখনই ব্লাড ভেসেলগুলো কনস্ট্রিকশন করে সো এই যখন ব্লাড ভেসেল কনস্ট্রিকশন হয় তখন কিন্তু সার্কুলেশন কমে যায় এবং সার্কুলেশন কমে যাওয়ার কারণে হেডেক হতে পারে মাথা ব্যথা দেখা দিতে পারে একেবারে কমন যেটা আমরা শীতে আমরা যেটা পাই তারপরে হচ্ছে টেনশানও জেনিক টেনশান আমরা এমন কোনো লোক নাই পৃথিবীতে যে তার টেনশান নাই ছোট বাচ্চারও নাকি দেনিং টেনশান আমি বাচ্চাদেরকে দেখলে বলে আমার খুব টেনশান আচ্ছা তো টেনশানের আসলে এটা একটা আবার প্রাকৃতিক বিষয় সো টেনশান জেনিক হেডেক মাথা ব্যথা আসতে পারে এবং এটা স্ট্রেস এ বা পড়াশোনা যখন একটা চাপ খুব বেশি পড়ে তখন বাচ্চাদের এই প্রবলেমটা আসতে পারে বাস সে তার চাহিদা হচ্ছে না বা তার মত করে খেলতে পারতেছে না সেটাও সে টেনশনে ফিল করে আর আমরা বয়স্করা তো বিভিন্ন আমাদের পেশাগত পারিবারিক বিভিন্ন টেনশন আমাদের আসে বিভিন্ন অভাব অনটন দুশ্চিন্তা হতাশা বিভিন্ন কারণে মানুষের টেনশন জেনিক হেডেক একেবারে কমন অনেক সময় রোগী প্রেসার দেখতেছে বিভিন্ন ঘাড়ের এমআরআই করা হচ্ছে অনেক কিছু করা হচ্ছে সিটি স্ক্যান মাথার এমআরআই করে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না মূলত টেনশন জেনিক হতে পারে তারপরে হচ্ছে যদি ভীষণ থেকে হতে পারে অনেক সময় চোখের প্রবলেম থেকেও কিন্তু মাথা ব্যথা ডেভেলপ করতে পারে এটা আমরা কমন বিভিন্ন কারণে পাই অনেকের অ্যালকোহলিজম মানে যারা অ্যালকোহল খায় নিয়মিত বা টোবাকো যেমন স্মোকার যারা এই তাদের কিন্তু অলওয়েজ একটা টেনশন মানে হেডেক থাকতে পারে এবং তাদের হেডেকটা ডিফারেন্ট টাইপের সেটা হচ্ছে ওটার প্রতি এফিনিটির কারণে হেডেক আসতে পারে আবার ওটা অতিরিক্ত খেলেও কিন্তু হেডেক আসতে পারে ধরেন চাহিদা হয়েছে সে খাচ্ছে না তখন তার একটা হেডেক শুরু হয়ে যাবে মাথা ব্যথা এটা একটা কমন আর আমরা তো সার্বাইকোজেনিক কথা বলছিলাম ইয়ার আগে যে ঘাড়ের বিভিন্ন প্রবলেম থেকে মাথা ব্যথা একেবারেই কমন তাছাড়া মাথার ইটসেলফ নিজস্ব বিভিন্ন সমস্যা থেকে হতে পারে যেমন উচ্চ রক্তচাপ তা থেকে মাথা ব্যথা হতে পারে নিম্ন রক্তচাপ তা থেকে মাথা ব্যথা বা হেডেক হতে পারে কানের প্রবলেম থেকে হতে পারে মাথার পিছনে কিছু মাসেলস আছে আমাদের ঘাটটা নাড়াচড়া বা আমরা পিছনে নিতে এই মাসেলসগুলোরও বিভিন্ন সমস্যা থেকে মাথা ব্যথা আমাদের দেখা দিতে পারে তাছাড়া অনেক সময় পেটের প্রবলেম থেকে মাথা ব্যথা হতে পারে এটা অনেকে মানে চিন্তা করে কিভাবে সম্ভব আপনার খিদা লাগলে মাথা ব্যথা হবে একেবারে কমন জিনিস এটা খুবই কমন হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলেই কিন্তু মাথা ব্যথা মাথা ব্যথা হতে পারে 
সো আমার পেটের ট্রাবল যারা যারা আইবিএস প্রবলেম ভোগে তাদের কিন্তু মাথা ব্যথা লেগেই থাকে অলওয়েজ লেগে থাকে যাদের নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি আছে মানে শারীরিক ভাবে বিভিন্ন দীর্ঘদিন অন্য রোগে আক্রান্ত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত পেটের সমস্যা বলেন বা অন্য যে কোনো ডিজরা বা খাবার খেতে পারে না দীর্ঘদিন বা দুর্বল হ্যাঁ অনেক দিন ধরে জেনারেল উইকনেস ওই সকল রোগীরও মাথা ব্যথা অলওয়েজ থাকবে এবং মাথা ব্যথা হতে পারে কারো কারো আছে মাইগ্রেন মাইগ্রেন যেটা মাথার ইটসেলফ প্রবলেম হতে পারে স্ট্রেস বা টেনশনে থাকে তখন সেটা হতে পারে যেমন সাইনোসাইটিস হুম তখন সেটা তখন থেকে আবার মাইগ্রেন থেকে সেটা দেখা দিতে পারে আবার মাথায় অনেক সময় আমাদের ইটসেলফ কিছু প্রবলেম হতে পারে যেমন দীর্ঘ হিস্টোরি অফ ট্রমা আঘাত পেয়েছিল অনেক আগে পুরাতন ট্রমা থেকে আবার মাথা ব্যথা দেখা দিতে পারে বারবার বারবার মাথা ব্যথা দেখা দিতে পারে তারপরে হচ্ছে যদি মাথার মধ্যে যে সেরব্রাল যে আর্টারিগুলো আছে এই আর্টারিতে যদি কোনো কারণে রক্ত চলাচল কম হয় সেটা হতে পারে কোলেস্টেরল থেকে অতিরিক্ত চর্বি জমে বা আমরা যেটা বলি অক্লিউশন ব্লক হয়ে যদি যায় তখন কিন্তু মাথা ব্যথা দেখা দিতে পারে সেখানে যদি আপনার ইন্টারনাল ব্লাড সার্কুলেশন যদি বাড়ে কমে তা থেকেও মাথা ব্যথা দেখা দিতে পারে বিভিন্ন টিউমার মাথা যদি হয় টিউমার একেবারে কমন প্রায় আমরা বিভিন্ন রোগী পাই মাথায় টিউমার হতে পারে তা থেকে মাথা ব্যথা হতে পারে পাশাপাশি অন্যান্য আরও ক্লিনিক্যাল বা সমস্যা ফিচার দেখা দিতে পারে মাথায় ধরেন ওই যে আপনি যেটা বলছেন যে সুগার লেভেল যদি শরীরে বাড়ে কমে তাও মাথা ব্যথা হতে পারে মানে মাথা ব্যথার আসলে লর্ডস অফ কজ আছে আবার অনেক আছে কিছু ট্রিগারিং ফ্যাক্টর আছে যেটার কারণে মাথা ব্যথা হয় যেমন পরিবেশ দেখবেন আপনি একটা জায়গা আপনার গেলেই আপনার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যাবে মানে আপনার ফিজিক্যালি আপনি ওকে আপনার মানসিকভাবে আপনি সুস্থ আছেন সবই ঠিক আছে কিন্তু ওই পরিবেশে গেলে আপনার কিন্তু মাথা ব্যথাটা শুরু হয়ে যেতে পারে আবার পরিবেশ থেকে বেরোয় আসবেন মাথা ব্যথাটা নেই আবার অনেক সময় কসমেটিক্স থেকে হতে পারে বিভিন্ন কসমেটিক্স আমরা ইউজ করি প্রসাধনী বিভিন্ন দ্রব্যাদি সেখান থেকে অ্যারোমেট অ্যারোমেটিক যে সামগ্রী আছে সেগুলার গ্রান ইনগ্রেডিয়েন্ট বিভিন্ন কারণে মাথা ব্যথা দেখা দিতে পারে আসলে মাথা ব্যথা একটা এবং ঘাড় ব্যথা এটা এটা মানে অনেক কারণ কারণের কোনো আমরা শেষ নেই তবে আমরা কমন যেই সমস্যাগুলো আমরা নিয়মিত পাই তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের যে ঘাড়ের ডিক্স প্রলাপস সার্ভাইকেল কারভেচার প্রবলেম এটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে হ্যালো দর্শক টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ ভলিউম কমিছে জি পরিচয় দিয়ে সমস্যা কি বলুন हेलो जी हाटुर बंद कर दिन ठीक 
हाँ आम्रा बुस्ते पे रची अपना हाथू बैठा एवं बॉस सिक्सटी जी जी धन्यवाद आम्रा उत्तर दिच्छी आ उन्हर हो उखना तो प्रॉब्लम होच्छे उन्हर बुस्ते समस्या आम्रा जो तो टू बुस्ते पे रची उन्हीं हाथू बैठा है भुक्चन एवं बॉस सिक्सटी तो सिक्सटी बस चोर बॉयसे जे कुनो पुरुषेर हाथू ते प এবং এটা ট্রিটমেন্ট কি আসলে এটার বেশিরভাগ ট্রিটমেন্টই হচ্ছে আমরা রিহ্যাবিলিটেশন পুনর্বাসন চিকিৎসা রিহ্যাব ফিজিও এটার সাথে আমরা কিছু সাপ্লিমেন্ট অ্যাড করতে পারি বিভিন্ন মিনারেলস এবং সাপ্লিমেন্ট যেগুলো আমাদেরকে হাড় ও জোড়া ভালো রাখতে সাহায্য করে তার মধ্যে অন্যতম হায়ালুরোনিক অ্যাসিড গ্লুকোসামাইন ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম এই জাতীয় ভিটামিন এবং মিনারেলস আছে अबांग पाशा पाशी होच्छे रिहाब फिजियो रिहाब फिजियो और मध्य विभिन्नो इलेक्ट्रोथेरेपी अमरा कोरे थकी इलेक्ट्रोथेरेपी और मध्य जमान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अमरा बेबार कोरे थकी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड ऐ जातियो थेरेपी यूज़ कोरे थकी अबांग पाशा पाशी और एक शुमाय आथ्रेडिजर तो शेठा के आम्रा किन्तु स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करे था कि स्ट्रेसिंग एक्सरसाइज करे था कि जनो फ्लेक्सिबल होए रेंज ऑफ मोशन टा बारे मासेलर शक्ति टा बारे कारण ये रोगे आस्तस्ते शक्ति को में आश्रम रा जो दी ग्रेडिंग देखी फाइव फाइव को में थ्री तो चोले आस्ते परे बा थ्री फ्लासे थकते परे बा बिलो हाथु बेथार विभिन्न व्यायाम अमी आमार यूट्यूब एवं फेसबुक के दिए थी आमा नाम जेटा से डॉक्टर एमडी शुफियुला प्रधान आपने सर्च कर ले पेज अबे उखने की उबे आम गोले एक तो शिक्षे एवं ट्राई करें कॉर्टे थकें एवं बेथाए गरम शेक दीते परें आर अरेक तो अच्छे ओने के हाथु बेथा होली अमी � अनेक रुगी आम के प्रश्नों के रसार, आम जो तो हाथू खोए हुए चे, आमी के हार्ड बुकी ना, बा हाथा हाथी बेशी कोले ना की खोए हुए जाए, हार्ड बुकी जाबे की ना, है जाबे की ना, एक एक टा भ्रांतो धारणा, खोए रोक टा अनेक कारणे होए, अन्नो कारणे होए, अजब मन आघात पहले होते पड़े, विभिन्न डिजीज, शाबाबीक जीवन जापान हाथा चौला फेरा ये गुला अभ्यास करें एवं साइक्लिंग जो दी बांशा है साइकिल आसी स्टैटिक साइक्लिंग को ते परे न अपने जेहतु फास्ट वर्ल्ड है थाकें अपना दर्शे शुजुक शुभिदा आसे अथवा निजे बाहिरे साइक्लिंग को ते परे एवं इटर सबसे बेस्ट होच्छे अपना के रिहैब थेरेपी � आरामदेह बेअम गुला आपने एक टू ट्राई करें एवं वे जो सप्लीमेंट गुला बोले ची शे गुला आपना रजे कुनो जगह किंतु पावन प्रेस्क्रिप्शन ए प्रोजेक्शन नहीं ग्लूकोसामाइन कंडोटिन सल्फेट हाइलिरोनिक एसिड ये गुला भालो ऑथेंटिक सोर्स बा ऑथेंटिक कंपनी सप्लीमेंट गुला आपना रा वो गाय लेखा
বলছি ঘাড় ও মাথা ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম আসলে মাসল পেইন এমন একটা পর্যায়ে অনেক সময় পৌঁছে যায় যে মানে সহ্য করাটাই অনেক কঠিন হয়ে যায় এবং বিভিন্ন কারণে মাসল পুল হতে পারে বা অনেকের অনেক সময় দেখা যায় যে কাফ মাসল বা যে পায়ের যে কাফ মাসল হঠাৎ টান ধরে বা পুল হয় সেটা কেন হয় এবং তখন কি করণীয় আসলে কাফ মাসল কমন যেটা আমরা ডিহাইড্রেট থেকে হয় আমরা প্রায় রোগী দে বা অ্যাটমোসফিয়ার থেকে হয় পরিবেশগত অতিরিক্ত ঠান্ডা এবং পানি কম খাওয়া এগুলো হচ্ছে একেবারে কমন তার সাথে হতে পারে ধরেন ফলটি টেকনিক মানে কোনোভাবে পাটা এমন ভাবে পড়েছে বা হাঁটতে গেলে বা কাজের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে মাসেল তখন একটা মানে সার্টেন সে একটা প্রেসার ফিল করে যার কারণে সে পুল হয়ে বসে অতিরিক্ত মানে সংকোচন থেকে এই প্রবলেম টা দেখা দিতে পারে তো মাসেল পুল যদি কোথাও হয় হঠাৎ করে সেটা স্বাভাবিক হয়তো আবার ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু কিছু পুলিং বা ইয়ে আছে যেটা আমরা যেমন ঘাড়ের সমস্যা বা কোমরের সমস্যা পেয়ে থাকি যেমন যাদের ডিক্স প্রলাপস থাকে তাদেরও মাসেল পুল হয় এবং সেই পুলটা কিন্তু আর ছেড়ে দিতে চায় না মানে পুলিং যেটা হয় ডিউ টু নার্ভাস মানে নার্ভ ইম্পালসের কারণে মানে নার্ভের কম্প্রেশনের কারণে নার্ভ থেকে যখন সার্টেন আপনার একটা মেসেজ অলওয়েজ যাচ্ছে মাসেলকে যে নার্ভ অলওয়েজ সে ইম্পালস পাঠাচ্ছে নার্ভ তো একটা ইম্পালস পাঠা আবার অফ হয় আবার ইম্পালস পাঠা আবার অফ হয় কিন্তু যখন নার্ভ নিজেই ইরিটেট থাকে তখন সে অলওয়েজ একটা ইম্পালস পাঠাতে থাকে মাসেলের মধ্যে তখন মাসেল অলওয়েজ টাইট এবং স্পাজম হয়ে থাকতে পারে মাসেল পেইন হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রেই প্রবলেমটা দেখা দেয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের মাসেলে ট্রিটমেন্ট করে কোনো লাভ নেই যেমন আমরা ধরেন আপনার এই যে পুলিং এর কথা বলছেন যে কাপ মাসেল টাইট হয়ে গেল বা ঘা হঠাৎ করে বেঁকে গেল অনেকেই তো হয় হঠাৎ করে ঘা বেঁকে যায় বেঁকে যেতে পারে এক সাইড হয়ে গেল আর কিছুতেই সে ঘা ঘোরাতে পারছে না হ্যাঁ সেটাকে আমরা যদি লোকালি ট্রিটমেন্ট করি ঘাটটা কি আমরা রিল্যাক্স করার বিভিন্ন মেথড আছে যেমন অনেক সময় গরম শেক দিলে ইমপ্রুভ হয় ঠান্ডা শেক দিলে ইমপ্রুভ হয় বা হালকা একটু ম্যাসাজ করে দিলে ইমপ্রুভ হয় বা আমরা বিভিন্ন থেরাপি দেই থেরাপিতে ইমপ্রুভ হয়ে যায় কিন্তু যদি সেটা নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডার থেকে হয় মানে নার্ভের কারণে হয় তাহলে কিন্তু আপনি যখন থেরাপি দিবেন একটু ইমপ্রুভ হবে আবার আগের মতো হয়ে যাবে আচ্ছা তো এই জন্য আমাদের ওই ট্রিগারিং ফ্যাক্টরটাকে আইডেন্টিফাই করতে হয় যে কেন হচ্ছে ওই ওই জায়গার কম্প্রেশন আপনাকে বা ওই জায়গার ইরিটেশন বারবার ট্রিগার করায় ট্রিগারটাকে আপনাকে বন্ধ করতে হবে না হলে আপনি সাময়িক উপকার পাবেন মাসেলটা হয়তো একটু আরাম হবে কিন্তু আবার হয়ে যাবে আর যেটা আমরা ডিহাইড্রেট থেকে হয় যেটা বলছিলাম ডিহাইড্রেট এই ক্ষেত্রে যদি আমরা পানিটা ঠিক মতো নিয়মিত খাই কমে আসে আর অনেক সমস্যা আছে দেখা যায় যে বিভিন্ন কারণ একসাথে হতে পারে মানে একটা কারণে না সিঙ্গেল কোনো একটা কারণে না কয়েকটি কারণে কয়েকটি কারণে তার এই প্রবলেমটা দেখা দিতে পারে এবং তখন আরো বেশি সিভিয়ার হয় আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন ফোন টেনেছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আমি ডাক্তার বয়স্ক <laughs> আচ্ছা এটা কি সব সময় হয় নাকি মাঝে মাঝে হয় ঘুম এটা সব সময় থাকে সব সময় আপনার এমনিতে ঘাড় ব্যথা আছে ঘাড় না আমার এমনি শরীরে কোনো ব্যথা নাই আচ্ছা আচ্ছা আরে কোনো ব্যথা নাই শুধু মাথা কিন্তু আমার ডায়াবেটিস আছে হ্যাঁ কন্ট্রোল আছে প্রেসার আছে আচ্ছা কোলেস্টেরল আছে এগুলো কন্ট্রোলে আছে আচ্ছা এমনি মাথার কোনো সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করেছিলেন আমি বুঝতে পেরেছি 
नियमित मनिटर कर आर पाशा पाशी आपने एक टू खेल कर बना आपना बालिश थी क्या प्रॉब्लम टा होती है कि ना जो दी ऊँचू बालिश व्यवहार करे तात थी क्या होते पड़े आपना काजेत थी क्या उस प्रॉब्लम टा होती है कि ना धरन काजेर पैसा को तो जे कास्टा करते सें शेटा एमोन कोनो पोजीशन आपना के घार माथा रखते होए बा काज बा� शेठा जो दिन ना हो आपने एक तो शेदी के मनोज एक दिन आपने आर कुनो अन्य कुनो बहुत अब्बा शासी कीना नंबर वन अच्छे आपने स्मोक आर कीना मने आपने सिगरेट बा ये जतियो तामाक द्रव बोने न कीना जो दी निये था के आपने के आस के थे की बंदो करता होगे आर अमी किचु वीडियो दिए ची माथा बेतर क्षेत्रे जमान एक क्षेत्र में अपना ए जे माथा बेतर क्षेत्र में अमरा विभिन्न प्रकार थेरेपी दिए था कि ये थेरेपी गुला होते पर ड्राई नीडलिंग खूब कॉमन एक टा जिनिश ड्राई नीडलिंग अमरा किस स्पेसिफिक मासल टारगेट करे अमरा पॉइंटे ड्राई नीडल दे तो वो नीडलिंग कॉल ले इटा कुनो उषुध ना जस्ट सिंपल पेन बिहिन अबांग ऐटा खूबी ऑथेंटिक एक टा ट्रीटमेंट ए ए कस्टम रखो रहे था कि आर माथा बेहतर क्षेत्र में अपना जेटा होता है उन्हें शुभ टेंशन जेनिक होते पड़े धरन अपने काजेर पेशारे था के बाप पर पुरे पानी बरिक समस्या विभिन्नों कारणे ए इस समस्या टा देखा दीते पड़े और जो दी पर जब तो अपना घूम ना हो आर पाशा पाशी पानी खावा बाद धूम पाने गुला थकले गुला अपने के एवेट करें। अमार मने ओरिड हुआर कोनो कारण नहीं इंशाल्लाह इट आस्तस ते इम्प्रूव है आज बे। आमदिस शते आरो एक जन दर्शक शंगित हुए थे न फोन टी निचे। हैलो सलाम वालेकुम दर्शक के बोल सेन को थे के बोल सेन। अल्लाह कुमास सलाम हम मौका जा थे के बोल स अमार शोमें शरा हाथे डाइन हाथ तो देखी एक दो हम जीजी दे ठान रहा हूँ लेबे शी होए जीजी दे एमोन की बात था कोरे आनो गुली खूबी कोरे जहाँ मनोजात धोरी नमाज़ पढ़ले हाथ तो मुकुल दिखे रखते पड़ी ना अस्तस्ते नेमे शे पोरे इधर ना मुकुल पढ़ते पड़ी अपना डायबिटीज उच्च रक्त चाबा � मोबाइल फोन व्यवहार कम कर उनार घाट थी के हाथे बैठा शे जेन मुना जाते कोस्ट होय इटा हाथ अस्त से नेमे आशे नेमे आशे इटा कॉमन घारे जो दी कुनो प्रॉब्लम होय तो खुनी हाथेर प्रॉब्लम देखा दीपे कारण घार थी के हाथेर नियंत्रण होय माने घारे होच्छे सेंटर हाथेर जन्नो शेकन थी के नार्व गुला हाथे आश्चे सो नियंत्रण होय जो � इम्पल्स ठीक मत आशे ना तो शेखत्रे आपने एक टू ट्राई करें आपने बोल चले जी घूमे समस्या करने दूध बालिश टिक टू चूज़ करें एक टू निचू बालिश व्यवहार करा जाए की ना वो टेक टू ये करन आर निश्चय बंद है जेटा बोल सें शेखत्रे आपने के डीप ब्रीडिंग एक्सरसाइज़ अमरा अमदे यूट्यूब � निश्चय बंद हो है आशा टा घूमेर मध्य शुरुआत समय कोमे आज भी जो दी टा कोमे जा आपने बालिश टा पतला यूज़ करते पड़ते सर बालिश पतला यूज़ को ले घरे प्रॉब्लम टा ओने कैंसर कोमे आज भी आ एक है तो आपने घरे रम रखे सु बेअम दिए थी डेग्बन स्टैटिक नेक मसल स्टैटिक एक्सरसाइज 
যেটা আমরা আইসোমেট্রিক বলে থাকি অ্যানাদার নেম ওই আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজগুলো আপনি শিখে করবেন ব্যথায় গরম শেক দিতে পারেন ঘাড়ে হাতে কোনো সমস্যা নাই দুই তিন বেলা এবং ঘাড়ের ব্যায়ামগুলো স্ট্রেটিক এবং মোবিলাইজিং বিভিন্ন এক্সারসাইজ দেওয়া আছে এগুলো একটু ট্রাই করেন কিছু স্ট্রেসিং কিছু নিউরো ডাইনামিক ব্যায়াম আমরা ইউটিউব ফেসবুকে দিয়েছি দেখবেন ঘাড় ও হাতের ব্যথার ক্ষেত্রে ওগুলো আপনি একটু ট্রাই করতে পারেন পাশাপাশি আপনি মিকোবেলামিন একটা ট্যাবলেট পাওয়া যায় ভিটামিন একটা করে দুবেলা এক দুই মাস খান আর যদি এতেও না কমে আপনাকে আপনি আগে ওই যে বলছি পশ্চার শোয়া ব্যায়াম নিজের সামনে ঝুঁকে কাজ না করা এগুলো একটু অ্যাভয়েড করে ট্রাই করেন যদি না হয় আপনাকে তো ঘাড়ের একটা টেস্ট করে দেখতে হবে তবে তার আগে একজন বাদ ব্যথা ডাক্তারকে দেখিয়ে এমআরআই বা সিটি স্ক্যান বা এক্স রে করে ঘাটটা এক্সপ্লোড করতে হবে যে ওখানে অন্য কোনো সমস্যা আছে কি না সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমরা আবার আপনাকে অ্যাডভান্স কোনো ট্রিটমেন্ট লাগলে আমরা প্রভাইড করব আসলে দেখা যায় যে একটা সমস্যা থেকে আরেকটা উৎপত্তি হয় ওনা যেমন নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় মানে উঁচু বালিশ ব্যবহার না করলে আবার সেই সেই জন্য কিন্তু তাকে পালমোনারি রিহ্যাবিলিটেশন সেটা যদি সে করে সেই ক্ষেত্রে সেইটা সমাধান হলে আবার এটাও সমাধান হয়ে যাবে জি সুতরাং এই যে রিহ্যাবিলিটেশন এটা কিন্তু একটা অনেক বড় একটা বিষয় হ্যাঁ একটার সাথে একটা উৎপ্রোতভাবে জড়িত একটা একটা সমস্যার কনসিকিউয়েন্স আরেকটা সমস্যা আছে আরেকটা সমস্যা চলে আসছে আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক আছেন আমরা ফোনটি দিচ্ছি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে टू रोग माल्टीपल जयमेंट सामुद्रिक मसमुद्रिक मस खाय सामुद्रिक मस खुबी उपकारी खुबी दरकार ब्रेन बोलें हार्ट बोलें जेको मान सुस्थतार क्षेत्र खूब ही भलो एक औषध मन करी पशापाशी किस लोकर जो ये एक बोलो रोग कारण तरह मध्य जेटा यूरिक एसिड बेड़े जावा तो वही खबरगुल्ला नियमित ना खे पशापाशी उन्नी हम देशी माँ खेते मुरगी खेते खबर शाक सब्जी एक बाड़ाते मैं जर यूरिक एसिड प्रब्लेम थे हाटू विभिन्न जोड़ा नष्ट देखिए डिपोजिट मान टी मान अस्टोफाइटर मत तैर होते विभिन्न प्रब्लेम देखा दी तो अपनी खबर एक कंट्रोल करें और पशापाशी डाक्टर सहेबर सकते कथा बोले उन्नी हत सामयिक को ओषुद दीबे से खान और आपना के पानी खेते हैं मैं जेटा नियमित खबर पानी खबर पानी आपके बाड़ाते हैं आपना के एक्सारसाइज करते हैं एक्सारसाइज बोलते हे ए रकम ना जी दौड़ देवा बेपारा नियमित हाँटें अंत आधा घंटा एक घंटा नियमित 
বা কাজের মধ্যে বা অফিসে আসা যাওয়ার ব্যবসায়িক আপনি যাই করেন না কেন সেটার ক্ষেত্রে একটু হাঁটার অভ্যাসটা করেন দেখবেন এই এই প্রবলেমগুলো অনেকাংশে কমে আসছে আর আমার মনে হয় আপনার অন্য কোনো আর্থ্রাইটিস থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে ব্লাড টেস্ট করা প্রয়োজন আমাদের আরো একটি বিরতির माथा बैठा राधुनी चिकित्सा प्रशंगे स्टूडियो ते आमदर मध्य पुस्तित अच्छेन बात बैठा पैरालिसिस और यह फिजियो विशेषज्ञों डॉक्टर मोहम्मद शोफियुल्ला प्रधान। अमन बीरोतीर आगे कथा बोल सिलाम जे घरे तो विभिन्नों कारों ने बैठा हुआ था कि पर्टिकुलरली सर्वाइकल डिस्क प्रोलाप्स कोमोर जमान � এই রোগী সবচেয়ে বেশি এখন আমাদের এবং এটা থেকে অলয়েজ মাথা ব্যথা হতে পারে ঘাড় ব্যথা হাতে ব্যথা হাতের আঙ্গুল অবশ হয়ে আসা বা শক্তিহীন হয়ে পড়ে যেতে পারে এবং আমরা খুব মারাত্মক রোগী পাচ্ছি দানি মানে প্রচুর রোগী এবং যারা ইয়াং রোগী ইয়াং জেনারেশন পাওয়া যাচ্ছে এবং অনেক সময় আমাদের বাধ্য হয় মানে সার্জারিতে পাঠাতে হয় রোগীদেরকে যেটা হচ্ছে অন্য সময় সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি হতে পারে माने दिर्गो दिर्गो शोमा जोखन डिक्स कंप्रेशन हुए था के घरे माने नार्फ 
কর্ড তখন দেখা যায় যে ওখানে একটা স্পট হয়ে যেতে পারে নার্ভ সেলগুলো মারা যায় তখন তার চার হাত পা অবশ্যই আসা বা হাঁটতে না পারা ব্যালেন্সে প্রবলেম এই জাতীয় সমস্যা নিয়ে আসে রোগী আমাদের কাছে তখন এমআরআই তে আমরা সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি প্রায় পাচ্ছি এবং যেটা খুব ইয়াং মধ্যবয়সী রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং ডিক্স প্রলাপস আপনি যেটা বলছেন এটাও ইয়াং রোগী আমরা বেশি পাচ্ছি আর মূল কারণটি হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ডিভাইসের ব্যবহার এবং কাজ কাজের ধরন আমরা কিন্তু মানে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন কারণে সামনে ঝুঁকে কাজ করতে হচ্ছে সেটা কাজে যতটুক না সময় লাগে যেমন ধরেন আপনি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা জড়িত বা একজন শ্রমিক পেশা বা হচ্ছে মেকানিক্যাল কাজে জড়িত সে হয়তো কাজটা সামনে ঝুঁকে কিছু সময় করে তার সারাক্ষণ সে কাজটা করা প্রয়োজন হয় আবার তাকে হয়তো ঘাটটা সোজা করা হয় সেটা থেকে হয় কম সেটার সাথে ইঞ্জুরি জড়িত থাকতে পারে অনেক কারণ হয় কিন্তু আমরা যেটা এখন এই যে মোবাইল ফোনের ব্যবহার দেখছি এই মোবাইল ফোন আপনার মানে সময় অসময় মানুষের কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনেকে কাজ ফাঁকি দেওয়ার জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করে মানে কাজটা মানে বাদ দিয়ে সারাক্ষণ মোবাইলটা ধরে এটা আমিও করি আমারও কাজের ফাঁকে ফাঁকে মোবাইল ফোন বিভিন্ন কারণে ব্যবহার করতে হয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি মোবাইল ফোনে সামনে ঝুঁকে ব্যবহার করা হয় এবং টানা যখন ব্যবহার করা হচ্ছে তখনই সার্ভাইকাল ডিক্স প্রোডাক্টস এটা হয় এটা একদিন হয় না মানে ধরেন এটা একটা রোগ হতে ন্যূনতম দুই তিন বছর সময় লাগে এবং খুব গ্রেজুয়ালি হতে 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 একদিন হতে আমরা এই রুগিগুলো পাই আর একটা হচ্ছে উঁচু বালিশ ব্যবহার যেটা বলছে এই যে রুগিও তো বলো যে উনি দুইটা মানে উঁচু বালিশ ব্যবহার করে অনেকে খুব ঠু উঁচু বালিশ ব্যবহার করে সো এইগুলো হচ্ছে কমন কজ এই জিনিসগুলো আমাদেরকে এখন শেখার দরকার জানার দরকার এবং পেশাগত কারণেও লম্বা সময় ধরে কম্পিউটার ইউজ করতে হয় কম্পিউটার ব্যবহার এবং কম্পিউটারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেটা হয় যদি মনিটরের লেভেলটা একটু নিচু থাকে তখন সে বাধ্য হয়ে নিচে ঘাটটা এভাবে রেখে কাজটা করতে হয় এই যে সামনে ঝুঁকে এভাবে কাজ করা এতে ঘাড়ে প্রবলেম হয় সো এগুলো আমরা কারেকশন দরকার আমাদের আমরা যদি মোবাইল ফোন প্রয়োজন ছাড়া ইউজ না করি বা করলেও আমরা যেন স্ট্রেট একটা আই লেভেলে এনে মোবাইল ফোনটা ব্যবহার করি এবং কম্পিউটারের মনিটরটা স্ট্রেট করে কাজ করি এবং এক ঘন্টা পর পর একটু অবস্থান চেঞ্জ করি মানে ধরেন টানা এক ঘন্টা আপনি কম্পিউটারে কাজ করলেন দেন একটু উঠেন একটু দাঁড়ান বা একটু স্ট্রেস করেন দেন আবার কাজটা করেন বা একটু ঘাড়ের মুভমেন্ট আছে আমি ঘাড়ে তো প্রচুর ব্যায়াম দিয়েছি যে যারা ডেস্ক জব ওয়ার্কার তাদের জন্য যে ব্যায়াম অফিসে বসেই মানে চেয়ারে বসেই বসে সেই ব্যায়ামটা ব্যায়ামগুলো করতে পারে করতে পারে খুব সহজ এবং ইজি আর এটা এরকম না যে আপনাকে মানে একেবারে ঘড়ির কাটা ধরে 3 মিনিট 10 মিনিট 15 মিনিট করতে হবে নট নেসেসারি আপনি যখন পারেন তখনই করেন এটা আপনার ফ্লেক্সিবল আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষা আছেন ফোন দিয়ে নিচ্ছি জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আমার নাম হচ্ছে আলমগীর জি আমার সমস্যাটা হলো পিএলআইএল কয়েন এল5 এস1 এটাকে আমি মহাখালী থেকে গেছিলাম ডাক্তার জাহিদ কুমার কাছে হুম তো উনি বলেছিলেন এটা অপারেশন করা লাগবে রাজশাহী ঢাকা থেকে আসছে এক ডাক্তার হুম নাম হলো শামসুদ জামান হুম সরকারি অধ্যাপক উনি তো উনি বলল যে এটা অপারেশন করা লাগবে না রাজশাহীতে এটা করেছিলাম তো রাজশাহীর নিউরোসার্জনেরও বলেছিলেন এটা অপারেশন করা লাগবে হুম शारीरिक समस्या कथा बोले शारिक समस्या कष्ट कमर बता আমি উত্তর দিচ্ছি ওনাকে দুই ডাক্তার দুই কথা বলেছে এক ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে 
আরেকজন বলেছে অপারেশন করতে হবে উনি ওষুধ খেয়ে আছে মোটামুটি চলছে ওনার পেশা হচ্ছে উনি মোটরসাইকেল সম্ভবত এটার সাথে रिलेटेड জব করে হয়তো তাকে ড্রাইভও করতে হয় বা এই জাতীয় কাজ সে করে তো পেশা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমাদের এই সকল রোগের ক্ষেত্রে পেশা যদি ভুলভাবে কাজ করা হয় ধরেন মোটর ড্রাইভ করার ক্ষেত্রে যদি সে কুজো হয়ে বসে খুব ভাঙা চুরা রাস্তা থাকে হ্যাঁ বা তাকে বিভিন্ন কারণে ঠেলতে হয় কুজো হয়ে কাজ করতে হয় তখন এই জাতীয় প্রবলেমগুলো দেখা দিতে পারে বা ধরেন মোটরসাইকেলে ওঠার কথা দুইজন নীল ও তিনজন তখন বসার প্রবলেম এবং ড্রাইভিং এ প্রবলেম হয় সবকিছু লোডের একটা ব্যাপার আছে ব্যালেন্স এর একটা ব্যাপার আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ঘাড়ে কোমরে পিঠে বিভিন্ন ইনজুরি এবং ডিস্ক প্রলাপস হতে পারে তো যাই হোক ওনার পিএলআইডি এল45 এস1 উনি যেটা বলছে দুইটা লেভেলে এখন আসেন অপারেশন করবে নাকি ওষুধ খাবে নাকি থেরাপি দিবে কি করবে এটা হইছে খুব ইম্পর্টেন্ট রোগীরা কনফিউজ হয়ে যায় আর বাস্তবতা সেটাই যে আপনি অপারেশন করলেন থেরাপি দিলেন ভালো হয়ে যাওয়ার পরেও আবার ব্যথা হতে পারে বা আবার রোগটা দেখা দিতে পারে সেটার মূল কারণটি হচ্ছে ওই যে কারণে রোগগুলা হয় ওই একই কাজ যদি আপনি গিয়ে আবার করেন সেটা হতে পারে আর চিকিৎসা চিকিৎসা হচ্ছে খুব সহজ এখন আমি রোগীদেরকে বলে দেই প্রথমত চিকিৎসা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট ট্রাই করি কিছু ব্যথা ওষুধ কিছু ব্যায়াম রেস্ট এবং রোগীকে আর্গোনমিক শেখানো যে বসা চলা ফেরা কাজটা সে ভুলভাবে যেন না করে সেটা যদি 15 20 দিন এক মাস দেড় মাস দুই মাস সে দেখতে পারে যে এত ইমপ্রুভ হচ্ছে কিনা যদি ইমপ্রুভ না হয় তাকে রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা যেতে হবে রিহ্যাব ফিজিও করতে হবে কোনো উপায় নেই সেটা হচ্ছে মেইন ট্রিটমেন্টের 80 টু 90% জায়গা দখল করে আছে এবং সেটা প্রপার ভাবে যদি করা যায় সেই ক্ষেত্রে হসপিটালে থেকে কাজটা করতে হবে যদি করা যায় রোগীগুলো ভালো হয়ে যায় এবং সেটা যদি ফেল করে মানে আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট নিলেন সময় নিয়ে করলেন হসপিটালে থেকে করলেন ফেল করলে দেন আপনাকে অপারেশন মাস্ট যেতে হবে তাহলে আপনাকে এই কয়েকটা ধাপ আপনার ট্রিটমেন্ট প্রটোকল এগুলো মেনে যদি করে তাহলে রোগীর জন্য ভালো হ্যাঁ অনেক ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে যদি দেখি আমরা তার পাটে পায়ের পাতাটা ফুট ড্রপ পস্রা পাখানার প্রবলেম হচ্ছে ধরে রাখতে পারছে না বা পা প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছে মানে একেবারে এক্সট্রিম লেভেল এক্সট্রিম অথবা এমআরআই তে এক্সট্রুডেড ডিস্ক দেখাচ্ছে এমআরআইটা দেখলে বোঝা যাবে যে খুব এক্সট্রুডেড বা ওখানে ক্যানেল স্টোনোস্ট হয়ে আছে বয়স তার পেশা হিসাব করে সার্জন সিদ্ধান্ত নেবে যে অপারেশন করবে কিনা যদি দরকার অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় আপনার এই ট্রিটমেন্টগুলো আপনি আপনার কথা অনুযায়ী আমি যা বুঝলাম আগে আপনি ওই রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা নেন এক্সারসাইজ করেন দেখেন আমার মনে হয় এত ইমপ্রুভ হয়ে যেতে পারে আর ওই যে কাজটা ঠিক করেন কাজটা কিভাবে সঠিকভাবে করবেন সেটা আমরা বারবার বলছি বিভিন্ন আর্গোনমিক্স আছে ইউটিউব ফেসবুকে গেলে আপনি সার্চ করলে পাবেন যে মোটরসাইকেল সঠিকভাবে চালানো ব্যবহারের নিয়ম কি দেখুন সব আছে ইউটিউবে সব জায়গায় হ্যাঁ ছবি সহকারে দেওয়া আছে ওগুলো আপনি মানেন দেন যদি এভাবে ইমপ্রুভ না হয় দে আপনাকে হয়তো অপারেশনে যেতে হবে আবার অপারেশন করলেই যে আপনি ভালো হয়ে যাবেন কোনো গ্যারান্টি নেই আপনি আবারও প্রবলেম দেখা দিতে পারে ওই যে একই কারণ ওই কারণগুলো আপনাকে অবশ্যই আগে কারণ জানতে হবে কেন আপনার রোগটা হলো আপনার বন্ধুর ভাইয়ের বা আপনার অন্য কারো এই রোগটা কেন হলো না সেটা হচ্ছে আপনার কারণ নিজে থেকে তৈরি করেছেন ওই কারণটা আপনি বন্ধ করতে হবে আসলে কারণ বুঝে এবং সেই অনুযায়ী যদি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করে প্রপারলি চিকিৎসা করা যায় নিশ্চয়ই তাহলে অনেকটা স্বস্তি পাওয়া যায় জি আজকে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে যাচ্ছি আপনাকে प्रिय दर्शक ये आजकल आयोजन देखा आगामी पर्व नतून को विषय नहीं